A light fantastic I'll show you If you should ask it in darling Let's dance together till morning Plan Luz, el magazine que hacemos juntos Hábito, lenguaje, valores Ya nos conoces, Plan Luz bueno, lo había anticipado antes de las noticias, tenemos aquí en los estudios de la radio, me da mucho gusto saludar a, a tres personas que intensamente trabajan allí en el HPC, la doctora María Eugenia González, que es médica especialista en terapia intensiva, recuperación del paciente trasplantado, ¿cómo le va María Eugenia? Bien, hola, buen día. Buen año doctora. Gracias, bueno, lo tengo buena. también a um, Rodrigo, el doctor Rodrigo Prado, nefrólogo especialista en trasplante renal, ¿cómo estás Rodrigo? ¿Qué tal? Gracias. Bienvenido. Bien, bien. Bueno, y también lo tengo al doctor Enrique Pan, eh, Canepa, que es cirujano general especialista en hígado, eh, cirugía de eh, y trasplante, ahí está, perfecto. ¿Cómo anda, doctor? ¿Bien? Buen día. Bueno, bienvenidos a los tres, ¿eh? Estaba leyendo aquí un poco la información que, eh, que tengo acá recabada en esta en este, en este esta hojita, ¿no? Que, y que tiene que ver con este primer trasplante multiorgánico de la ciudad que fue realizado eh, justamente en el HPC. Eh, les preguntaba un poco, ¿no? El, el minuto cero, el origen, que evidentemente está en el paciente, ¿no? El paciente con una determinada dolencia y que evidentemente... Eh, tenía que llegar a esta situación extrema de ser trasplantado, ¿no? ¿Cómo comenzó la historia de este hombre? No sé quién lo quiere contar, si quiere arrancar el Rodrigo, el doctor Prado. Bueno, a este hombre lo conocemos a, a través de la gente del equipo de trasplante hepático, él ya efectuaba diálisis Ajá. trisemanal a partir del 2015, tenía un antecedente de un cáncer de hígado que fue tratado y que recurrió y bueno, fue evaluado por la gente del equipo hepático y desde ya su única alternativa para mejorar la calidad de vida era ofrecerle un trasplante hepático y en este caso un trasplante combinado hepato-renal era la solución para que él pueda también dejar lo que es la diálisis que a la largo plazo este, deteriora bastante la calidad de vida de los pacientes. Y así fue como lo conocimos porque él en realidad no es de la de lo que es de la ciudad de Mar de Plata, sino que de los alrededores, de Villa Gesell. De hecho, dializaba en Madariaga. O sea, que Ajá. ya el señor tenía sus trastornos propios de la movilización que implica la insuficiencia renal con la diálisis. En este uh -huh. caso, con un centro que no está en el lugar donde él habitaba. Claro. ¿Y cómo llega este hombre, que, que actualmente tiene 63 años aproximadamente, sí. cómo llega a dar justamente, él, él busca las posibilidades? Eh, recién el doctor Enrique me contaba ¿no? Que, que fue primeramente con este antecedente de enfermedad que tenía eh, a través de un mecanismo endovascular, me dijo doctor, que era es, la terminología eh, sí, correcta. Sí, exactamente. Los tumores primarios de hígado, en este caso el paciente tiene un tumor primario de hígado sí. que fue tratado eh, con un método endovascular. Esto permite no operar al paciente, Ajá, hacer un tratamiento sí, con sí, quimio, claro. una quimioterapia que se Ajá. hace local y regional en el hígado. Y esto permite eh, reducir el tamaño del, hígado, del tumor del hígado y posteriormente, porque hay, hay varios criterios para incluir un paciente en trasplante claro. cuando tiene un tumor primario. No, no, no todos los pacientes se pueden trasplantar. Hay, está bastante, es bastante selectiva la... la sí. Eh, la, 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 los criterios para poder incluir un paciente. Este paciente lo reunió porque este tratamiento permite que el tumor se achique, tiene una sobrevida mayor de seis meses y se puede luego inscribir respetando los criterios que están aceptados. Ahora, recién nacional. el doctor Prado dijo eh, 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 hígado y riñón también, ¿no? Claro, el, el riñón tiene una insuficiencia renal crónica en diálisis. Agregamos lo hepático, que es lo que complejizó un poco el tema este, ¿no? Hacer uh -huh. hígado y riñón. Que mm. es lo que y cuando, y le voy a preguntar a la, a la doctora, ¿no? Así también ella, ella participa. Eh, cuando a él le llega la información, este hombre le llega, digamos, la información concreta de que, eh, digamos, la solución eh, más viable es justamente recibir un, un trasplante. Un ¿Cuánto tiempo, digamos, en espera? ¿Cómo son los mecanismos que se activan para llegar, evidentemente, al equipo del HPC, que es el que, claro. el que pudo eh, efectuar la operación, ¿no? Estos pacientes en general se reciben por derivación. Uh -huh. El médico que lo trata, el nefrólogo, el hepatólogo, los médicos que lo tratan, contactan un centro donde se haga trasplante, y los pacientes vienen, consultan y se los evalúa, y se ve si son candidatos a trasplante. En caso del hígado, bueno, como decía el doctor Canepa, uno se fija en, en algunos parámetros, tamaño del tumor, si es un tumor primario de hígado, que no sea metástasis, Ajá. se supone, ¿no? Eh, bueno, y otras patologías de hígado también, pero en general los pacientes vienen por derivación. Los deriva su médico, uno los evalúa, les hace la evaluación pretrasplante, en este caso doble, 
para renal y para hígado y se inscriben en lista, en la lista nacional claramente en, en, en Cucay. Claramente, bueno y ahí tocamos uno de los temas más importantes, ¿no? Nosotros en la radio frecuentemente hablamos a propósito eh, de, de donar órganos, ¿no? De la necesidad de ponerse eh, a disposición de la vida de otros también, ¿no? Con, con, totalmente. Bueno, y relativamente poco tiempo estuvo en lista de espera este hombre, porque seis meses, como me contaban, muy es muy poco tiempo. Sí. Y, 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 el tiempo de lista de espera depende de la gravedad de uno, claro. porque los pacientes están listados en base a la gravedad, los más graves quedan arriba. Claro. Y a su vez, por ejemplo, en hígado están separados por grupos sanguíneos, Exacto. entonces hay grupos sanguíneos que tienen más eh, facilidad que otros para Bueno, y acá, por llegar. ejemplo, la información dice que después de encontrar órganos compatibles con el paciente a través de un donante cadavérico, y, o sea, hablamos de órganos de esos dos específicamente, del hígado y del riñón claro, que tenía pero que... del mismo donante. Claro. De, del mismo donante, eso les quería Costó, preguntar. Eh. sí. ¿Necesariamente tiene que ocurrir de esa forma? ¿Tiene que ser sí. del mismo donante? Sí, claro. Eh, hay un donante potencial que eh, entra en una lista nacional de donación. Ajá. Ese, el INCUCAI es el ente nacional que, que, regula. Que, que regula y que distribuye los órganos. Está todo legislado en nuestro país. Es imposible pensar en donaciones sí. eh, que, que mucha gente cree que se hace fuera de un, una regulación como esta. Eh, una vez que se, que se determinan qué órganos puede donar ese, esa persona... Va, va a, una, a priorizar la lista de, de acuerdo a la gravedad uh -huh. de pacientes que están en lista para trasplante cardíaco, pulmón, renal. Y el mismo donante eh, digamos va, va a posibilitar que mucha gente se beneficie, porque podemos tener dos riñones, el hígado, cardiopulmonar, a veces páncreas o renopáncreas, uh -huh. tejidos, eh, tejidos, tejidos, las córneas, claro. es decir, hay mucha gente que se beneficia. <coughs> Por eso es muy importante. ¿Y, y, ¿Y qué tiempo transcurre entre que esta persona, el donante, no falleció eh, a, hasta que finalmente este hombre recibe los órganos del donante? O sea, ¿cuáles son los pasos? Le, se lo voy a preguntar al, al doctor Prado. ¿cuál, ¿Cuáles son todos esos pasos, digamos, hasta que se hacen, evidentemente, no sé, eh, los estudios para saber si es compatible, si los puede recibir? Los que, candidatos. Los can, claro, exacto. Y generalmente, como dijo ya dijimos un poco, va por lista de INCUCAI. Entonces, este, cuando el paciente, cuando hay un potencial donante que comparte un grupo sanguíneo con el receptor nuestro se avisa los, al equipo de ablación en este caso al equipo de ablaciones el, el equipo hepático que uh -huh. era de nuestra misma institución que son los quienes fueron corroboraron este, el estado del paciente del órgano y procedieron a la ablación y mientras tanto una misma parte del equipo hepático ya prepara el paciente para poder hacer el trasplante hepático de primera instancia y consecutivamente posterior el trasplante renal claro. son tiempos cortos es una, que, que un trabajo sincronizado de, de, del hospital y, y todos sus integrantes de los equipos, sobre todo la fragmentación que hay de los cirujanos que van a hacer la ablación con los mismos cirujanos que están ya preparando al paciente para estar en sí. óptimas condiciones para poder hacer el implante del hígado en tiempos cortos. El implante hepático no habrá sido más de 10 uh -huh. horas y, este, y, que desde, la, desde el clampeo hasta que se puso, pero bueno, los tiempos y acá, óptimos son Justamente a, a, pensando en eso, no en la cantidad de personas que se ponen a disposición de la vida de una, no que es la que uh -huh. está en el quirófano en ese momento eh, la, la doctora González es médica especialista en terapia intensiva eh, el doctor Prado que lo escucharon recién, nefrólogo especialista en trasplante renal el doctor Canepa aquí a mi derecha, el cirujano general, bueno, especialista en hígado eh, y cirugía de trasplante, evidentemente es un equipo interdisciplinario, ¿no? o multidisciplinario, me gustaría decir, para poder justamente eh, atender a una sola persona. Y hay mucha muchas gente más se personas especializa, eh, mucha no gente se especializa. Son, La instrumentadora tiene que estar especializada, la enfermera de terapia, los claro. infectólogos se especializan en pacientes trasplantados, todos se especializan, todo, cada, cada especialidad tiene que estar a su vez especializada en, en, este, el, en esta patología. El hospital claro. se prepara para este tipo de cirugías de alta complejidad. Toda la gente que forma parte del hospital se entrena y se prepara para que cada uno cumpla su rol para que esto salga bien. Esa claro. es la realidad. Estamos hablando de una operación que, que dura mucho tiempo. ¿Cómo es? ¿Cómo, ¿Cómo se realiza? ¿Cómo se lleva adelante? A ver, el cirujano. El cirujano, <risa> se lo vamos a preguntar sí. al doctor Canepa. A ver. En realidad la, la, el operativo de trasplante comenzó 4 o 5 de la mañana cuando uno recibe el ofrecimiento del órgano por lo Ajá. tanto empieza a organizar al equipo que va a ir a ver si el órgano es viable, si es bueno eh, entonces hay un equipo de cirujanos instrumentadores, anestesiólogos que tienen que prepararse para viajar, contratar un avión privado para hacerlo, mm. si está muy lejos como en este caso estaba lejos el donante estaba, de los órganos. estaba en capital, eh, en provincia Ajá. Eh, bueno, una vez que el equipo que fue vio que el hígado estaba óptimo a veces se hacen biopsia y hay que esperar un poco más. Mm. Eh, paralelamente, el paciente ya está llegando al hospital, la gente encargada de enfermería lo recibe, 
los médicos a cargo. Ahí le, voy a, le hago una pausa para preguntar sí. esto. ¿Qué se hace? ¿Se levanta el teléfono y se lo llama sí, eh, sí. fulano de tal? Sí, sí. ¿Recibimos la información? de que Tal cual, el paciente es llamado y a veces ya llamado, sabe. muchas veces se lo llama y cuando llegamos a ver el hígado no es bueno, el paciente se vuelve a su casa. Obviamente que pasa muchas veces eso, pero bueno, es parte de, del operativo. Y la cirugía, una vez que el hígado llega a la ciudad, que habrá llegado cerca del mediodía, el paciente ya, ya estaba en quirófano, eh, como dijo Rodrigo, se comienza el implante del hígado y luego el implante renal. Pero todo ese proceso lleva entre 10 y 12 horas. Uh -huh. Y como dijeron recién también, hay mucha gente que intervino, eh, no solamente cirujanos y anestesiólogos, están los médicos eh, periféricos que hacen imágenes, que hacen infectología, laboratorio. los terapistas, laboratorio, claro. un gran servicio de laboratorio, porque hay hemoterapia, claro. transfusiones, hay un banco propio en el hospital, bueno. y todo la, el personal no médico, enfermeras, auxiliares de quirófano, de enfermería, de anestesiología, éramos 40 personas circulando entre un... Un feriado, ah, impresionante. Un domingo sí. y un claro, el 20 de noviembre fue, fue la feriado, operación, claro. claro, era feriado. Sí. Me voy a valer del último caso que fue muy resonante ¿no? en, en, en todo el país a nivel mediático, el de esta chiquita Justina, ¿no? que necesitaba ese corazón tan urgentemente, eh, y, y ese caso además englobó tantas otras cosas, no solamente la necesidad de recibir el, el corazón, sino lo que hablábamos recién, ¿no? la importancia de donar órganos y demás. Eh, paralelamente, o, o, en, o en, ya en el momento final de Justina, eh, los días previos a su muerte, se dio un lamentable hecho en el que asaltantes ingresan a una casa y le arrebatan la vida a una criatura de similares características. ¿no? Eh, si no me falla la memoria, me parece que se llamaba Abril la chiquita. Me un parece... estacionamiento, fue, estaban subiendo al auto. Exactamente. Bueno, nada, eh, ante semejante momento, evidentemente, y no hay que hacer ningún tipo de análisis al respecto, la, en la desesperación, la familia de esta niña, eh, Abril Bogado, ahí está, ahí me acordé el nombre, eh, decide, o, o altruistamente dicen, queremos que los órganos de Abril vayan para Justina. Bueno, nosotros hicimos consultas al respecto y sabemos que no se puede eh, arbitrariamente decir, no. yo quiero que mi órgano vaya para vos. Lo que pasa es que sucedía que se daban las circunstancias, digamos, en que niñas de similares características, Justina en emergencia nacional, primera en la lista, eh, los órganos de esta pequeña podían ir a Justina. Pero se dio también que no, no fueron compatibles y además se tuvo en cuenta el, el primer factor importante, y ustedes corríjanme por favor si me equivoco, que mmm, por, por la muerte de la pequeña no se, podían to no se podía tomar el corazón eh, de, de Abril, porque justamente había tenido una muerte violenta, traumática, y habían pasado unos cuantos minutos e incluso horas para poder eh, apreciar los valores de ese corazón como para hacer, claro. eh, no sé, efectivo ese trasplante, ¿no? Eso también se tiene eh, en cuenta. Eh, me parece muy importante como para aclarar toda esta cuestión, eh, el donante no es, no es un paciente, es un cadáver, está Exacto. muerto. Lo que se necesita es que el corazón siga latiendo, pero el cadáver tiene que, tener, tiene que reunir condiciones de muerte cerebral. La muerte cerebral es irreversible. No, digamos, no hay nadie que después de la muerte, el diagnóstico de muerte cerebral, uh -huh. eh, tenga un estado vegetativo persistente, un estado de conciencia mínimo, todas estas historias que conocemos de gente que después se ha despertado. Ajá. De la muerte cerebral no se despierta nadie, incluso la ley, lo, la ley digamos, eh, de, el, para la ley tenés que tener diagnóstico de muerte cerebral. Cuando uno hace el diagnóstico de muerte cerebral, uno ofrece a la familia donar los órganos, sí. eh, y si no, se desconecta todo y se entrega el cadáver a la familia. Está muerto, ¿no? Antes de la muerte nadie le piden los órganos a, a un paciente, a alguien vivo, no, no. Bueno, eso yo creo es, que ese es el principal es, pero motivo por el, el cual corazón, tanta gente claro, no se decide. El diagnóstico de muerte no es con el paro cardíaco, el diagnóstico claro, de muerte para la muerte es la muerte cerebral. O se dona o se entrega el cadáver a la familia, es... Eh, Incluso el INCUCAI participa y le, le, legiliza, le, digamos, verifica que la muerte cerebral se haga, ¿no? Ajá. Que sea así, no es que solamente va por los médicos de las unidades de cuidados intensivos Además, o el médico que está en el hospital, personas, somos sino que el INCUCAI personas. interviene y hace los test de, de, de apnea para mirar los reflejos, hacen los test para mirar si la muerte cerebral se ha constatado con un tiempo necesario y los repiten en 12 horas para corroborar que la muerte cerebral sea así. Claro, eh, tal es, es un procedimiento es, diagnóstico. Es complejo, la pero lo, lo más importante sería que asimilemos todos que, que ante esa desgracia, cuando nos toque a cada uno en una situación similar, 
tratar de también pensar que si, es bueno que lo que se pueda utilizar del ser que uno quiere para otras personas que lo necesitan lo podamos este, dar y no generar tantas trabas o tabúes con respecto a la donación. ¿no? Eso agilizaría mucho la mayor este, provisión de órganos para los trasplantes. Claro, claramente. Todos bueno, podemos necesitar un órgano, todos. todos. O nuestros hijos, o nuestros padres, o nuestros amigos. Bueno, pero es importante podemos... lo que acaba de decir la doctora González. Si somos ese. potenciales receptores, tenemos que ser potenciales donantes. Totalmente, sí, totalmente. Yo la, tengo mi billetera. Justicia. Mi... Igualmente <risa> también eso es importante que lo sepan eh, todos. Y no está mal machacar sobre la idea, ¿no? Eh, en última instancia, yo soy donante, pero en última instancia mi familia va a ser consultada también. No es que porque yo ya decidí ser donante así de la nada me... me me, me es explico. que son, son consultados son claro. que vos hayas decidido ser donante claro. si tu familia dice que no, no, no se puede hacer la donación ese es el tema, por eso es bueno hablarlo antes a pesar ¿sí? de la ley del presunto donante a pesar de que uno puede expresar previamente su, su decisión o su deseo a pesar de todo eso se, la última palabra la tiene la, la tiene familia, la familia sí, sí es una toca. comparación hay gente que es testigo de Jehová y que no acepta donación de sangre ¿no? y respeta mucho la familia la decisión del paciente esto no se da en el caso de trasplante donde un paciente en, eh, o yo, Precio. persona, no un paciente uh -huh. en vida y muy lúcido eh, decido donar mis órganos y cuando tengo una, un accidente X eh, ya no estoy en posibilidad de decidir nada mi familia decide por mí y puede interferir lo que yo había decidido eso, eso es lo que debería claro. modificarse en la ley de presunto donante en nuestro país mm. mucho por, por, por conversar en eso eh, de hecho en países en países desarrollados eh, uh -huh. como en España por ejemplo en el cual es el líder mundial en donación en, de órganos por millón de habitantes eh, órganos y tejidos arriba de 30, millones, 30 donantes por millón de habitantes están haciendo donaciones con hígado parado, con corazón parado Ajá. Eh, ¿por qué? porque el paciente la persona ya donó su órgano cuando ahí está el accidente, la misma ambulancia que recibe al paciente, que, a la persona que sufrió un accidente X sí. y se puede hacer la, la ablación de órganos en el momento del accidente, aunque haya tenido un paro cardíaco, que eso es muy para países muy desarrollados estoy hablando pero digamos, no interviene la familia o sea, claro. lo que estamos hablando. Claro, claramente. Bueno, acá tengo eh, un mensaje, eh, no dejo el nombre, una pena, siempre digo que dejen el nombre cuando mandan un mensaje, así lo podemos personalizar, pero dice, buen día, el doctor Prado es un orgullo, brillante como médico y humano, atendió a mi madre. Le dice acá una, una señora, ¿eh? la tengo acá. Tiene su club de fans. Bueno, ¿eh? bueno, bueno pero, pero está muy bien. Bueno, eh, eh, y si me permiten un paréntesis, eh, esto se lo digo a la producción, hay que atender un llamado urgente que mandan acá, Bolívar al 6500, aparentemente hay una persona tirada en la calle, eh, que hay que atender ahí un caso, no sé si necesita o requiere de la asistencia de una, de una ambulancia. Bueno, la verdad es un orgullo contar con eh, un equipo médico así en la ciudad de Mar del Plata. Eh, ¿Qué saben de este hombre? ¿Tiene con Contacto. Esto fue hace muy poco, en el mes de noviembre. ¿Cómo fue el proceso de recuperación? El proceso de recuperación fue bueno. Eh, como todo proceso lleva un tiempo y el paciente está bien, él es de Gessel, así que pro, eh, en ese, generalmente los controles son semanales, son periódicos, Ajá. todo lo hacemos con la gente del equipo hepático, lo hacemos también con la parte de trasplante renal. Y en estos primeros tres a seis meses siempre surgen algunas complicaciones clínicas que la vamos evaluando y, y la vamos este, medicando según la necesidad, pero realmente estamos, estamos convencidos que la evolución es correcta y, y, y pensamos que va a ir bien a largo plazo. Por supuesto que los controles al principio son un poquito más estrictos que, que lo que será más alejado. Mm. ¿Mm? Bueno, eh, mi, mis respetos para los tres. Eh. La verdad que me parece siempre que eh, aquellos que, que operan, no en el sentido literal de la cirugía, pero que operan eh, a favor de la vida, ¿no? eh, de, de poder justamente salvar la vida de las personas, me merecen el, el, el absoluto... Equipo, el equipo, sí. por ejemplo, el de trasplante hepático nada más, está formado por más cirujanos. Está la doctora mm. Fernanda Berzán, el doctor José Iniesta, aparte del doctor Canepa el hepatólogo del equipo es el doctor Machaín eh, y bueno, después también hay infectólogos, anestesiólogos sí, claro, que están claro. especializados en esto como Mariana Gordóvil, Cecilia Costa y además de todo esto eh, nosotros tenemos apoyo para este gran emprendimiento eh, de la Fundación Favaloro 
Así que no, no, no somos solo nosotros tres, ¿no? En el caso del, del equipo de trasplante renal también son más personas. Bueno, eh, les agradezco a los tres infinitamente que hayan, se hayan acercado a la radio para dar a conocer este, esta, esta noticia, que la gente sepa eh, que aquí en la ciudad de Mar del Plata hace muy poquito tiempo, en el mes de noviembre, se hizo este primer trasplante, porque es trasplante, eh, trasplante, trasplante multiorgánico de la ciudad. Eh, bueno, en este caso hablamos de hígado y de riñón en esta persona de 63 años. Así que a los tres, a la doctora González, al doctor Prado... Y al doctor Canepa, muchas gracias por acercarse. ¿eh? Y que tengan un buen año. Gracias a ustedes. Muchas gracias. gracias. gracias.